Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Arı çiçeği ya da latince adıyla Spatifilium, yılan yastığı gilla yani Arase familyasından Spatifilium cinsini oluşturan tropik bir süs bitkisi ailesidir. Anavatan, Amerika'nın ve Güneydoğu Asya'nın tropik bölgeleri olan bitkiye yabancı dilde Peace Lily yani barış zambağı ya da White Sails yani ak yelkenler deniyor. Biz ise onu barış çiçeği veya yelken çiçeği diyoruz. Genellikle beyaz olan fakat yeşilimsi beyaz ya da sarı olan türleri de bulunan zarif görünümlü çiçeği tek taç yapraktan oluşan barış çiçeğinin 40 türü bulunur. Barış çiçeği çok az ışık ve suyla mutlu olabilen, iç mekandaki hava kalitesini iyileştirme özelliği bulunan dayanıklı bir bitkidir. Bitki bakımından hiç anlamayan ihmalkarların bile bu çiçeği kolay kolay öldüremediğini söyleyebilirim. Hayır, o ihmalkar ben değilim. Sabredin, oraya da geleceğiz. Odaların en karanlık ve kuytu köşelerinde bile yaşayabilen bu bitki genellikle pek ışık almayan mekanları yeşillendirmek için kullanılır. En yargın görülen türü Spatifilum valisi adını Alman bir bitki koleksiyoneri olan Gustav Valis'ten ödünç almıştır. Babı bir ve sarı çiçeklere sahip olan Spatifilum floriburnuma yabancı dilde kar çiçeği denir. Daha uzun boylu bir tür olduğundan sıcak bitkilerde bahçe bitkisi olarak da kullanılabilir. Genellikle ofis gibi kapalı alanlarda görebileceğiniz bu bitki, havadaki zararlı partikülleri temizlediği için uzay istasyonlarında da kullanılır. Uzaya bile çıkmayı başaran bu bitkiyi banyosunda yetiştirenler bile vardır. Açıkçası banyo, içeride nem açısından bu çiçek için çok uygun bir yerdir. Tabi yeterince ışık alabiliyorsa. Fakat bunu abarttık, bunu akvaryum bitkisi haline getirenler de varmış ki, kök çürümesine engelleme şansları olduğunu sanmıyorum. Ayrıca yeterince ışık almadığı takdirde bitkinin sadece yemyeşil yapraklarını görebilirsiniz. Akvaryumda çürüme tehlikesi yaşamayacak, suyu sadece köklerle değil tüm hücreleriyle bünyelerine alan bitkiler de var. Bataklık seven yani Erodea canadensis, başaklı su civan perçemi yani Myriophilum stikatum ya da Bornizotu yani Seratophilum demersum gibi. Güzel bir barış çiçeği türü olan Spatifilum cochlearispatum'a sahip olan ihmalkar bir dostum, bitkinin çiçeklerini bir türlü görememekten şikayetçiydi. Bitkisinin saksını ve toprağını değiştirip, onu evinde sabah güneşi alabilen daha aydınlık bir konuma taşıdık. Biraz da sıvı gübre verip düzenli sulanınca nihayet bu ilgiye karşılık verip beyaz yer kendini açmaya karar verdik. Bir barış çiçeğiniz varsa ya da almayı düşünüyorsanız öncelikle onu direkt gün ışığı almayan gölge bir yere konmalısınız. Çok iyice kurudukça aşağı yukarı haftada bir defa bol tutmamız yeterli olacaktır. Bitkinize eğer mümkünse kireçsiz ve dinlenmiş su vermeye çalışın. Çiçeklerini gösterdiği ilk bağ ve son bağ aylarında sıvı gübresinde aşağı yukarı ayda bir vermeniz yeterli olur. Kış ve yaz mevsiminde bitkinizin dinlenmesine izin vermeli, dış müdahaleleri en azından beklemelisiniz. Aslanlar ya da kuruyan yapraklarını saplarıyla birlikte bitkiden uzaklaştırmanız da bitkinizin sağlığı açısından idealdir. 2 yılda bir saksını toprağıyla birlikte değiştirmenizi de tavsiye ederim. Dilerseniz gelişme döneminde verdiği yaprak suyunlarından da bitkiyi çoğaltmanız mümkün olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.